হ্যালো এভরিবডি ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি অপরূপা চলে এসেছি হিমাচল ট্রিপের পার্ট থ্রি শেয়ার করতে আজকে আপনাদের সাথে যেখানে আমরা মানিকারান কসোল কুল্লু নিয়ে ডিটেলস ইনফরমেশন শেয়ার করব কিছু বলার নেই মানে অনেক মজা করেছি কুল্লু ন্যাচারাল বিউটি সুন্দর ক্লিন রাস্তা দুধারে পাহাড় তার মাঝখান থেকে গাড়ি করে যাওয়ার আলাদাই একটা অনুভূতি এক্সপিরিয়েন্স এখানে আমি প্যারাগ্লাইডিং করেছি আমার ছোট্টবেলার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে রিভার রাফটিং করেছি শুধু তাই নয় এখানে অনেক মন্দির আছে যেহেতু হিমাচল প্রদেশকে দেবদেবীর পীঠস্থান বলা হয় এখানে সব রকম মন্দির এক্সপ্লোর করেছি মানিকারানে কাসোল এক্সপ্লোর করেছি কাসোলে অনেকক্ষণ থাকতে পারেননি তবু ভালোভাবে ঘুরেছি এখানে বৈষ্ণব মাতার মন্দিরে গেছি যে 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 লুকটা দেখছেন সেটা বৈষ্ণব মাতার মন্দিরের উপর থেকে বিয়াস নদী দেখা যায় খুব সুন্দর লাগে এবার চলে আসি ম্যাপটার দিকে এই ম্যাপে দেখা যাচ্ছে দেখুন আমরা ট্রিপ শুরু করেছিলাম শিমলা থেকে সেখান থেকে সোজা গিয়ে জ্যালোরি পাস হয়ে জিবি হয়ে তীর্থানবাড়ি এক্সপ্লোর করে সোজা গিয়ে একটা দিক কুল্লুর দিকে যাচ্ছে আরেকটা দিন কাসোল মানিকারানের দিকে যাচ্ছে তো আমরা এই আজকের ট্রিপে মানিকারান কাসোল কুল্লুটা এক্সপ্লোর করব এই হলো ফাইনালি কুল্লুর রাস্তা ভীষণ ভীষণ ভালো লেগেছে মানে দুপুরবেলা তখন বারোটা একটার টাইমে এখান থেকে যাচ্ছি দুদিকে পাহাড় এত সুন্দর আর ওয়েল মেনটেন রাস্তা সেখান থেকে যাওয়ার একটা আলাদা অভিজ্ঞতা মানে অনুভূতিটাই আলাদা আমি বলে বোঝাতে পারবো না মানে এই টাইমে এই অনুভূতি পাওয়ার জন্য আমি লাঞ্চ দু ঘন্টা পর করেছি যে আগে রাস্তাটাকে এনজয় করি ভীষণ সুন্দর রাস্তা ওয়েল অর্গানাইজড ওয়েল মেনটেন্ড এখন প্যারাগ্লাইডিং আর রিভার রাফটিং করতে যাচ্ছি আমি জানি মনসুনে ভলিউম অফ ওয়াটারটা বেশি থাকে তো ফ্যাক্ট ফ্যাক্ট মনসুনে অতটা আই ডোন্ট নো বেটার আই এম কমফোর্টেবল আর নট সো এই টাইমটাতে একটুখানি ভলিউম অফ ওয়াটার কম থাকে তাই প্রথমে রিভার রাফটিং করবো অনেক সোমো ইন্টারেস্টেড তো সৌমো আমি দুজন মিলে যাচ্ছি দেন প্যারাগ্লাইডিং এর প্ল্যান আছে সৌমো প্যারাগ্লাইডিং প্রথমেই বলে আমি করবো না প্যারাগ্লাইডিং ইজ ভেরি সেফ অ্যান্ড কমফোর্টেবল আমার বন্ধু বান্ধব যারা যারা করেছে ভীষণ মজা মানে ইনিশিয়ালি ভয় লাগলেও বসে পড়ে যা সামনে দেখতে হয় নিচে দেখতে নেই যা শুনেছি তো যাচ্ছি এখন রিভার রাফটিং ফার্স্ট করব দেন প্যারাগ্লাইডিং সব ছবি দেবো স্টে চলে এসেছি রিভার রাফটিং করতে আমরা কুল্লুতে করেছি খান্না অ্যাডভেঞ্চারসে রিভার রাফটিং প্যারাগ্লাইডিং দুটোই এখানে দেখুন ভলিউম অফ ওয়াটার প্রচণ্ড সঙ্গে স্রোত ভীষণ ভীষণ এনজয় করেছি আসলে এখানে আমরা করেছি কারণ এখানে বিয়াস রিভার প্লাস পার্বতী দুটো নদীর কনফ্লুয়েন্স এটা তাই জন্য জলের স্রোতটা খুব থাকে খুব আনন্দ করেছি আপনারা সাথে অবশ্যই একটা সেট ড্রেস ক্যারি করবেন কারণ পুরো ভিজে যাবেন যারা যারা স্নান করতে ভালোবাসেন একটা পয়েন্ট আছে যেখানে স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার ওখানে এসে ওরা বোটটাকে উল্টে দেয় তো আপনারা যদি চান এরকম এনজয়ও করতে পারেন যারা সাঁতার কাটতে ভালোবাসেন তাদের জন্য খুব পছন্দের আর টোটালটা একটু টাইম টেকিং আপনারা মানে ওরা একটা ডেস্টিনেশান থেকে ছ কিলোমিটার দূরে নিয়ে যাবে সেখান থেকে রাফটিং করতে করতে ছ কিলোমিটারের পর ফিরিয়ে আনবে দারুণ 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 একদম বিয়াসের মাঝখানে আছি এখন সঙ্গম স্থল পার্বতী নদী আর বিয়াস হ্যাঁ বিয়াসের মাঝখানে আছি খুব মজা হচ্ছে এই জল এখানটা একটু স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার তাই জন্য মানে একটুখানি স্টেবল তাই এখানটাতে আমাদের যে সঙ্গে আছে দাদা সে একটু দাঁড় করিয়েছে সৌম্য এখানে বসে আছে বিশাল মজা করেছে আজকে সৌম্য খুব মাস্তি করেছে তো ওইখানটাতে সামনে আগে সামনে ওখানটাতে স্রোত আছে এখানে আমাকে ফোন রেখে দিতে হবে এই ফোন একদম এখানে অ্যালাউড না ওই দিকটাতে দূরে ওইখানটাতে মানে দুটো জায়গাতে এত মানে ভলিউম অফ ওয়াটার ছিল মানে বিশাল মজা হয়েছে বিশাল মানে বলে বোঝানো যাবে না তো এক্সাইটিং খুব 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 মজা করেছি খুব পার বোট এরকম চার হাজার টাকা মতো নেয় আমরা দুজন ছিলাম কিন্তু ছজন থাকলেও নিজেদের মধ্যে জিনিসটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় কমের মধ্যে কোভিডে আমরা দুজনই সেফ ফিল করেছি কারোর সঙ্গে শেয়ার করতে চাইনি এরকম দড়িটা ধরে রাখলেই সেফ আর কোনো প্রবলেম নেই এটা নভেম্বর মাসে সিজনে নাকি আরও জল থাকে তখন আরও মজা হয় অবশ্যই ট্রাই করবেন মাস্ট ট্রাই নিচে নেমে আমরা ড্রেস চেঞ্জ করে সঙ্গে সঙ্গে দেখুন এইটা সানসেট ভিউটা খুব সুন্দর সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্যারাগ্লাইডিং এর জন্য বেরিয়ে গেছি আমি প্যারাগ্লাইডিং সো পরিয়ে দিয়েছে এখন এখন এখানে প্যারাগ্লাইডিং হবে একটু দেখাই কতটা ডেপ আছে আই থিঙ্ক দেখতে পারবে আমার সামনে এক্ষুনি একজন উড়লো 
ফ্যাট করে উড়ে গেল একদম এগুলোকে জাস্ট ফেলা থাকে প্যারাশুট গুলোকে এখানে জাস্ট সেট করা থাকে एवरीथिंग ইজ ফাইন সুপার এক্সপেরিয়েন্স ওয়ান শুড ডু লাইফ মে কুছ करना है ना सब कुछ तो एक बार एक्सप्लोर करना है तो एक बार तो देखना ही पड़ेगा बहुत मजा आ रहा है भय लाग जे अनइजी लाग जे बट ओटाई मजा ओके हिमाचले बेसिकाली बीरबिलिंग पा कुल्लूते बस और पार्वती रिवर कन्फ्लुएंस पैराग्लैडिंग बीरबिलिंग कुल्लू इवें सोलांग व्यलि एरक कैकटा जैगा जेखने पैराग्लैडिंग खानटाते ही कर खन्ना एडभेर थे जखने रिवार राफ्टिंग और प्याराग्लैडिंग एकसाथे प्रोवाइड कर रिवार राफ्टिंग फोर थाउजेंड पर बोट थे ये जो छजन आपनारा जान फोर थाउजेंड निजे मध्य भागाभागी हो जाए दूज मैं एक कपल गेम तो फोर थाउजेंड चार्ज करोडे सेफ छ भलोई हो प्याराग्लैडिंग थ्री थाउजेंड आलदा नहीं इनक्लूडिंग ग्रो प्रो भिडियो सब असाधारण मान अवश्य करबें शुदुम्र प्याराग्लैडिंग एक भिडियो बनिए डेस्क्रिपन बक्से लिंक दिए दिए देखे ने दारूण अभिज्ञता अवश्य ट्राई करबें कुल्लूते हिमाचले ग मोटामोटी सात थ आठ मिनट एरा फ्लै कर तपर जो एब लैंड एरा पाटा के ग्राउंडर संगे पैराल करते देखो हमें पाटा के स्ट्रेच कर ग्लैडिंग रिवर राफ्टिंग पुरो भिजे ग चेन्ज कर कुल्लुर पथे चले नेक्स्ट दिन मणिकारण स्टे कर मणिकारण मर्निंग स्टार्ट कर फ्रेश टी दिए गुड मर्निंग मणिकारण चले एक रिवर सैड भिउ पवार सरकम होटे आदम पास होटेल मैं जेखान होटेल हलो यही हलो रिवर मैं एत ब्यूटिफुल भिउ ना ना देखिए पालम ना मैं एक्सट्रीमलि आई सुदिंग वल्यूम अफ व्टार ए बस भलो पेरियल रिवर जल तो थक दिकाओ देखो सोजा हाँ पथे राम मंदिर दिखे हेटे जा दिखे मार्केट और मजखान ऋषिकेश मत एक जैसे एखाना पुरो देवदेवी पीठस्थान तो प्रचुर मंदिर आज हट स्प्रिंग आब इंटरेस्टिंग पोचे गे राम मंदिर सामने एंट्रांसटा ए रकम तो यहन के उठे जुतो खुलते हैं राम मंदिर सौम दर्शन कर खूब सुंदर एक एम्बियस पुजो हो बस चारिदिकटा निविली 
চারিদিকটা ঘুরে দর্শন করার জায়গা আছেন এর ভিতরেও কিন্তু হট স্প্রিং আছেন এখানে প্রচুর হট স্প্রিং আছে কোভিড পরিস্থিতিতে আমরা নভেম্বরের সময় গিয়েছিলাম বলে প্রচুর ভিড় ছিল না এই আরেকটা মাতার মন্দির এখানেও দর্শন করলাম সকাল সকাল বেশ ভালোই লাগলো এখানের আনন্দ উপভোগ করে আমরা পরবর্তী ডেস্টিনেশনে চলে গেলাম দেখুন এখানে হট স্প্রিং দেখা যাচ্ছে এখানে অনেক জায়গায় মানে জায়গায় জায়গায় আপনি উষ্ণ প্রস্রবণ পাবেন তার মধ্যে রোদের খেলা মানে জায়গাটা প্রচণ্ড সুন্দর একদিক থেকে নদী বয়ে যাচ্ছে একটা পার্বত্য মনোরম পরিবেশ রয়েছে হট স্প্রিং রয়েছে আর সামনেই গুরুদ্বারা এবার আমরা গুরুদ্বারার পথে চললাম চলে এসেছে উষ্ণ প্রস্তাব লাগছে ঋষিকেশে গিয়েছিলাম টু থাউজেন্ড নাইনটিন মনে হয় এরকমই গুরুদ্বারাটা আমি বলছি রাম মন্দির হয়ে পরপর মার্কেটের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতেই এরা এদেরকে কাউকে জিজ্ঞেস করলে এরা গুরুদ্বারার লোকেশন বলে দেবে বেল এটা হলো শিব মন্দির শিব মন্দিরে এখানে উষ্ণ প্রস্রবণ দেখা যাচ্ছে এই জায়গাটাতে প্রচুর হট স্প্রিং আছে পুরো ধোয়ায় ধোয়ায় ভর্তি মানে কত দেখাবো ওয়েট এটাও দেখা যাচ্ছে পুরো হট স্প্রিং আর শিব মন্দিরের জায়গাটা দেখিয়ে দিই এই হলো শিব মন্দিরের ভিতরের জায়গাটা শিব মন্দিরের ভিতরের জায্যাটা ভীষণই পবিত্ররা মনে করে আর সামনে রিভার সাইড ভিউটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ভীষণ সুন্দর মানে প্রচুর জল আমি গুরুদ্বারা থেকে আরও দেখাচ্ছি স্টে বিধি বেল চলে এসেছি মানিকারণ সাহেব গুরুদ্বারাতে এই হলো গুরুদ্বারার লুক এখানেও হট স্প্রিং আছে এই হট স্প্রিংয়েই লাঙ্গারের সমস্ত খাওয়ার রান্না করা হয় এখানে একটা শিব ঠাকুরেরও সিগনিফিকেন্স আছে আমি বলবো সঙ্গে থাকুন এই হট স্প্রিং দেখতে পাচ্ছেন এখানে সব খাবার দাবার মানে যা যা দাল চাওয়াল আছে তার সঙ্গে মশলাপাতি মিশিয়ে এরা এই হট স্প্রিংয়ের মধ্যেই ডুবিয়ে দেয় ঠিক আছে তারপর ওখানেই খাবারটা রান্না হয় মানে উইদাউট আগুনে ওই গরম জলে রান্না হয় তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে জিনিসগুলো ডোবানো আছে তারপর এইগুলোকে বার করে এতে কিছু মশলাপাতি নুন ঠুন অ্যাডজাস্ট করে লাঙ্গারের খাবার তৈরি করা হয় এই হলো হট কেফ বলা হয় যে এখানে এসে বসলে অনেক রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় আর এই হলো লাঙ্গার এখানে সবাই একসাথে বসে লাঙ্গার টেস্ট করে এখন আমি গুরুদ্বারার সামনে দাঁড়িয়ে আছি একদম গুরুদ্বারা এখানে নেক্সট গুরুদ্বারা আছে ভীষণ বিউটিফুল একদম একটা এক্সপিরিয়েন্স এখান থেকে পার্বতী রিভার বয়ে যাচ্ছে আমি ভিডিওতে দেখাচ্ছি এখনই এখানে লাঙ্গারখানা আছে ওখানে টোয়েন্টি ফোর সেভেন মানে এরা ফ্রিতে মানে এমনিতে এরা এটা খুব হলি প্লেস মনে করে এখানে খাওয়া দাওয়া হয় মাথায় কিছু একটা পরে যেতে হয় আমরা যেমন দুজনেই মাথায় টুপি পরে গিয়েছিলাম বা কিছু একটা বেঁধে যেতে হয় এখান থেকে কিনতে হয় খুব সুন্দর জায়গা জুতো খুলে যেতে হয় আর প্রচণ্ড অর্গানাইজ প্রচণ্ড অর্গানাইজ আর এখানে এরা মানে এরা নিজেরাই সেবা করে সেবাটাকে প্রচণ্ডভাবে পূর্ণ মনে করে তো টোয়েন্টি ফোর সেভেন এই কাজ হয় ভিডিও আরও দেখাচ্ছি পার্বতী রিভারটার ভিউ যে হট স্প্রিং আছে সালফার স্প্রিং ওখাটাতে ওটাতে অনেক মেডিসিনাল প্রপার্টিজ আছে যাতে স্নান করলে আর্থারাইটিস বা অন্যান্য স্কিন ডিজিজ ঠিক হয় গুরুদুয়ারাতে থাকা খাওয়া সব ফ্রি থাকার জন্য আগে থেকে বুক করতে হয় ইভেন এখানে মেডিসিনও পাওয়া যায় শিখ ভাইদের কাছে মানিকারণে গুরুদ্বারা খুবই সিগনিফিকেন্স কারণ নিজের যাত্রাপথে একবার গুরু নানক দেবজি এখানে দাঁড়িয়েছিল মানে এখানে ওনার শিষ্যদের সঙ্গে স্টে করেছিলেন যখন ওনারা স্টে করেছিলেন তখন ওনার পাশের কোনো গ্রাম থেকে খাবার লাঙ্গারের খাবার এনেছিল কিন্তু খাবার তৈরি করার আগুন ছিল না তো গুরু নানকজি প্রথমে এখানে একটা পাথর সরিয়ে প্রথম ওখান থেকে উষ্ণ প্রস্রবণ বের হয় সেই পাথর ওই আগুনে ওই গরম জলে এবার থেকে লাঙ্গারের খাবার তৈরি হয় আর ওরা ঠিক করে যে প্রতি লাঙ্গেরে যারা যারা এখানে আসবে যাদের দরকার বেসিক নেসেসিটি তারা প্রোভাইড করবে তাই জন্য এখানে ফুডিং লজিং আর মেডিসিন প্রোভাইড করা হয় ওটাই নিয়ম চলে আসি মানিকারণের নামকরণ নিয়ে মানি মানে হলো কানের দুল আর কারণ মানে জানি কান তো শিব পার্বতী যখন এগারো হাজার বছর আগে এখানে তপস্যা করতে এসেছিল তখন তপস্যা করতে করতে একবার না পার্বতীজির কানের দুল হারিয়ে গেছে তো অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন কানের দুল পাওয়া যায়নি তখন তখন শিব ঠাকুর নিজের তৃতীয় নয়ন খুলল আর সেখান থেকে নায়না দেবী প্রকট হওয়ার পর নায়না দেবী বলল ওই কানের দুল পাতার লোকে চলে গেছে আর পাতালে সেটা শেষনাগের কাছে চলে গেছে তারপর যখন সব দেবী দেবতা একসাথে শেষনাগের কাছে পে করেছে যেন ওই কানের দুল ফিরিয়ে দেওয়া হয় তখন যখন শেষনাগ একটা 
হুঙ্কারের সঙ্গে সেই কানের দুলটা ফেরত দিয়েছে তখনই এই গরম জল এই উষ্ণ প্রস্রবণের সাথে কানের দুলটা বেরিয়ে এসছে এটাই এটা সিগনিফিকেন্স এটা একটা মানে ওদের কাছে আলাদা একটা ফিলিং তাই জন্যই মানে এই কারণেই গুরুদ্বারা এখানে খুব সিগনিফিকেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ গুরুদ্বারার সাথে শিব ঠাকুর এখানে খুব সিগনিফিকেন্ট এখানে শিব মন্দিরও আছে এটাই এটার পৌরাণিক তথ্য সময়ের অভাবে আমরা একই দিনে মানিকারান দেখে কাসলের পথে বেরিয়ে গেছি মানিকারানের কিছু ছবি গুরুদ্বারার সামনে আমি পোজ দিচ্ছি ট্রেকারদের জন্য স্বর্গরাজ্য হল কাসল এখানে সব থেকে পপুলার ট্রেকিং পয়েন্ট হলো ক্ষীরগঙ্গা ট্রেকিং পয়েন্ট কাসলে বিভিন্ন নেচার ক্যাম্প আছে যারা ক্ষীরগঙ্গা ট্রেক করায় আর কাসল অ্যাসোসিয়েট ঘোরায় আপনারা এদের সঙ্গে টু নাইট থ্রি ডেজের প্যাকেজে ঘুরতে পারেন বিভিন্ন ট্রেকিং পয়েন্ট আমি মেনশনও করলাম তোজ ভিলেজ মানালে ভিলেজ ইত্যাদি ফাইনালি আমরা কাসলে চলে এসেছি কাসল অনেকক্ষণ থাকতে পারবো না কাসলে টেম্পারেচার ভীষণ এখন না আমি একদম ইয়ে তো মানে কারণ একটা রেড রঙের পরেছিলাম হাইনি ওটা খুলে রেখেছি এখন জাস্ট এই জ্যাকেটটা পরে আছি ফুটবালা কিছু কিছু নেই বুট আছে সো আমি কেন বলছি আমি ভীষণ শীতকাত হয়ে তো আমি কেমন ঠান্ডা নিতে পারছি সেই অনুযায়ী বাকিরা আপনারা বুঝতে পারবেন কতটা ঠান্ডা জায়গাটা আর এই হলো কাসলে পার্বতী ভ্যালির লুক চারিপাশে এরকম মানে কিছু সবুজ কিছু হলুদ গাছ কিছু কিছু রেড মানে রেডিশ গাছ দেখতে পাচ্ছি মাঝখান থেকে ব্লু ওয়াটার বডি বয়ে যাচ্ছে পার্বতী নদীটা এত ভালো লাগছে মানে ভিডিওতে না অত ভালো লাগছে না সামনাসামনি চাক্ষুষ করেছে তো আরও সুন্দর দেখতে লাগে খুব সুন্দর মানে এখানে এসে আমরা অনেকক্ষণ বসেছিলাম এখানে বিভিন্ন মুভির শুটিংও হয় কাসলের এই জায়গাটাতে কাসল স্পেশালি ইয়াংস্টার অ্যান্ড ফরেনার্সদের জন্য খুব স্পেশাল এখানে অনেক ফরেনারের সঙ্গে আপনার দেখা হতেই পারে ব্যাক প্যাকার্সদের জন্য স্পেশালি এটা খুব ভালো জায়গা ন্যাচারাল বিউটি তো শেয়ার করলাম এখানে এসে আমার আমার খুব পার্সোনালি ভালো লেগেছে এখন কাসল নেচার পার্কসের সামনে আছি এখানে একটা ফুচকার দোকান আছে এগেন আমি একটা ফুচকা ট্রাই করব ভালো লাগে পানিপুরি দেখি খেয়ে কেমন হয় এরা পানিপুরিতে পেঁয়াজ বাগেরা আলু সব ডালে মানে দিয়ে করে ভালো দেখি কেমন খেতে ভালো তবে এটা সুজির ফুচকা না পেঁয়াজ আলু একটুখানে চ্যানাচু সব কিছু দিয়ে করে আর পুদিনা আর চাটনি দিয়ে টস করা থাকে ভালো বেশ এখন ফুলোতে পৌঁছে গেছে এখানে একটা মন্দির আছে এই মহাদেবী তীর্থা মানে বৈষ্ণব মাতা মন্দির মিনি বৈষ্ণোদেবী মন্দির বলে মানে জাস্ট এখানে কুলুর ভিউ নিলাম এইদিকে অপোজিট জাস্ট এখানে রিভার আছে আর উপর থেকে কিছু ফটো তুললাম এখানে ভিতরে মানে শিব থেকে শুরু করে শিব পার্বতী সব রকম মহাকালী অনেক রকমের মানে আলাদা আলাদা করে ক্যাটাগরি করে পুজো হচ্ছে এখানে স্ট্রিক্টলি ফটোগ্রাফি প্রহিবিটের তো ফটো তুলতে পারিনি কিন্তু এখানে সবাই পুজো দিচ্ছে ফেমাস বেশ এই হলো বৈষ্ণব মাতার মন্দির উপর থেকে ভিউ দেখুন মাঝখান থেকে রিভার বয়ে গেছে খুব সুন্দর এখানটাতেই ছবি তুলতে পেরেছি বিকজ এখানে কেউ ছিল না তখন এখানে ছবি তোলা প্রহিবিটেড আমরা এখানে বেশ এনজয় করেছি জায়গাটা খুব স্নিগ্ধ চার পাঁচ তলা মতো একটা মানে মন্দির মতো বানানো কনস্ট্রাকশান চলছিল আর এই লোকেশানটাতে আমরা লাঞ্চ করেছিলাম তারপর কুল্লুর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেছি বৈষ্ণব মাতা মন্দির দেখার পর আমরা এবার মানালির দিকে যাচ্ছি নগর ক্যাসেল এক্সপ্লোর করব ফার্স্ট আমি অপরূপা আমার কাজ ভালো থাকলে প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল বেল আইকনটা প্রেস করবেন হিমাচল প্রদেশ পার্ট ফোরে আসবে ওল্ডেস্ট হিমাচলের ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট পপুলার ডেস্টিনেশন মানালি নগর ক্যাসেল দিয়ে স্টার্ট করবে থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং